齐，不小心走错了，我先回去了。想走，没那么容易。既然来都来了，那就由不得你了。你要这样，我就喊了。你说，大半夜来我房间干什么？你要是不说，你在你爹坟前立誓，要替他报仇的吗？如今，你督军的位置还没坐稳，我们需要依靠季家的势力和财力，才能帮助方家壮大。你现在这么做。想置方家于何地呀、啊？对着你父亲的牌位，你说，你对得起方家吗？您不用再用爹的死来控制我了，我一刻也不曾忘记。但我不认为，壮大方家必须依靠这样的婚姻利益来交换。娘，如果在您心里……我只是可以为方家换取财力的棋子。若是这样，这督军的位置，你让雨泽来吧，我此刻就可以离开方家。我看你，是真的被那个女人给迷惑了。您不用把她牵扯进来，这件事，与她无关。天意，你若是真喜欢那个丫头，只要你跟明月成了亲，我就让她做你的姨太。明月那边，我也会去劝她的。姨太，对，娘，我若是真心喜欢，便要明媒正娶，我不会让我心爱的女人受半点委屈。孩儿告退。他明明知道自己的身份，还要勾搭杜军，一个女人，叔侄俩争着抢。真的以为那小子不会伤害你是吗？我相信他，我也喜欢他。从很早以前开始，我就喜欢方家少爷了。听瑶是我的未婚妻，这与任何人都无关。还请祖母帮我和听瑶做主，让我们早日完婚。我进方家，就是为了替董家报仇。你说的都是真的吗？若是能拿到他的那枚印章，印章。你好歹也是堂堂的督军，可千万不要觊觎自己的侄媳妇。